Network News is brought to you in association with Pavan Gold House, Old Best Stand, Payanur, Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Mangalya Swapnangalka Charudegan. Kallarikkal's Gold Park, Payanur. Sunida Furniture, Tavakara Kondo since 1985. Payanur Rural Bank. Vishwasathiyude sevanathinte yedu padithandukal. Shuddhamaya pal. Oru janathiyude vishwasam. Janatha pal. തികച്ചും പുതുമയോടെ ഓറ ഹോം സെന്റർ നിയർ പെരുമ്പ ബ്രിഡ്ജ് നാഷണൽ ഹൈവേ എഡാർട്ട് പയ്യന്നൂർ സഹകരണ ആയുർവേദ പയ്യന്നൂർ വൈറ്റ് ഹൌസ് ഗ്യാലറി നാഷണൽ ഹൈവേ ചെറുവത്തൂർ ഫോൺ നയൻ ഡബിൾ ഫോർ സെവൻ സിക്സ് ഫോർ നയൻ ഡബിൾ ത്രീ നയൻ നമസ്കാരം ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാ ദിനം നാടെങ്ങും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പരിപാടികൾ പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസ് സംഘടിപ്പിച്ച വനിതാ സംഗമം ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വിവിധ സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആദരിക്കൽ ചടങ്ങും നടന്നു തായ്നേരി മലബാർ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെന്റർ ഫോർ ഡിഫറെന്റ്ലി ഏബിൾഡ് സ്കൂൾ സന്ദർശിച്ച പ്രശസ്ത മാന്ത്രികനും ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തകനുമായ പ്രൊഫസർ ഗോപിനാഥ് മുതുകാട് ഭിന്നശേഷിക്കാരായവർക്ക് സൌകര്യപ്രദമായ സംവിധാനങ്ങൾ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ പൊതുയിടങ്ങളിൽ ഇല്ലെന്ന് മുതുകാട് കേരള സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ കുട്ടിക്കൊരു വീട് പദ്ധതി രണ്ടാമത്തെ വീടിന്റെ താക്കോൽദാനം കക്കറയിൽ നടന്നു വ്യവസായ വകുപ്പ് മുൻ മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജൻ താക്കോൽദാനം നിർവഹിച്ചു മൂന്നാമത്തെ വീടിന്റെ നിർമ്മാണം പുഞ്ചക്കാട് ആരംഭിച്ചു ഉൽപാദന സാമൂഹിക സുരക്ഷാ മേഖലകൾക്ക് ഊന്നൽ നൽകി കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ബജറ്റ് മുപ്പത് ദശാംശം ഒന്ന് നാല് കോടി വരവും ഇരുപത്തിയൊൻപത് ദശാംശം ഒൻപത് ആറ് കോടി രൂപ ചെലവും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ബജറ്റിൽ ക്ഷീരമേഖല ടൂറിസം ഹബ്ബ് ശിശു സൌഹൃദ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കും പരിഗണന അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാ ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസ് കുടുംബശ്രീ സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു ഷേണായി സ്ക്വയറിൽ സംഘടിപ്പിച്ച സംഗമം നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാ ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടന്ന പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസ് കുടുംബശ്രീ സംഗമം ഷേണായി സ്ക്വയറിൽ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ സി ജയ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കിലാ ഫാക്കൾട്ടി ടി വി സുജാത പ്രഭാഷണം നടത്തി വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷന്മാരായ വി ബാലൻ വി വി സജിത ടി പി സമീറ കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ പി പി ലീല വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി പ്രീതി മെമ്പർ സെക്രട്ടറി എൻ വി പ്രീത എന്നിവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകരുടെ വിവിധ കലാപരിപാടികൾ അരങ്ങേറി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാ ദിനത്തിൽ പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പഴയകാല മഹിളാ കോൺഗ്രസ് നേതാവായിരുന്ന ചക്കരയൻ വീട്ടിൽ ശാന്തമ്മയെ ആദരിച്ചു ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് വി സി നാരായണൻ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് ശാന്തമ്മയെ ആദരിച്ചു പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാ ദിനത്തിൽ പഴയകാല മഹിളാ കോൺഗ്രസ് നേതാവായിരുന്ന ചക്കരയൻ വീട്ടിൽ ശാന്തമ്മയെ പയ്യന്നൂരിലെ തുമ്പക്കോവലിലുള്ള വീട്ടിലെത്തി ആദരിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തിനാലിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധി കണ്ണൂരിലെത്തിയപ്പോൾ വളപട്ടണം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നടന്ന സ്വീകരണ ചടങ്ങിൽ ചിറയ്ക്കൽ ബ്ലോക്ക് മഹിളാ കോൺഗ്രസിനു വേണ്ടി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ മാലിയിട്ട് സ്വീകരിച്ചത് ശാന്തമ്മയായിരുന്നു ആദ്യകാല കോൺഗ്രസ് നേതാവായിരുന്ന പരേതനായ സി കെ രാഘവന്റെ ഭാര്യയാണ് ജില്ലാ ബാങ്ക് കണ്ണൂർ റീജിയൻ സീനിയർ മാനേജറും പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് ഭാരവാഹിയുമായ എം കെ ശ്യാംലാലാണ് മകൻ പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് കെ പി മോഹനന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ നടന്ന അനുമോദന ചടങ്ങ് ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് വി സി നാരായണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് ശാന്തമ്മയെ ആദരിച്ചു ശ്യാമിന്റെ അമ്മയുടെ കാലഘട്ടത്തെ വനിതാ ദിനവുമായി വളരെയധികം വ്യത്യാസമുണ്ട് 
അന്ന് സ്ത്രീകൾ എന്ന് പറയുന്നത് വീട്ടിൻ്റെ അകത്തളത്ത് ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഭർത്താവിനെ ശുശ്രൂഷിച്ചുകൊണ്ട് കുടുംബത്തെ നോക്കി പുകറ്റി വളർത്തിക്കൊണ്ട് കുടുംബത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം തന്നെ മലയിലേറ്റിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന കാലഘട്ടമായിരുന്നു ഇന്ന് സ്ത്രീകൾ പൊതുപ്രവർത്തന രംഗങ്ങൾ മാത്രമല്ല പുരുഷനെപ്പോലെ തന്നെ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുവാനും അവരുടെ ചെലവിൽ കുടുംബം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യുന്ന കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തി വെള്ളൂർ മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് കെ ടി ഹരീഷ് പി ടി പ്രതീഷ് സി അനിൽകുമാർ എം ഇ ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി ഭരതി പൊതുവാൾ വി വി ഗണേശൻ നാൽപ്പാടി ഭാസ്കരൻ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ തായ്നേരി മലബാർ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെന്റർ ഫോർ ഡിഫറെൻലി ഏബിൾഡ് സ്കൂൾ സന്ദർശിച്ച പ്രശസ്ത മാന്ത്രികനും ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തകനുമായ പ്രൊഫസർ ഗോപിനാഥ് മുതുകാട് ഭിന്നശേഷിക്കാരായവർക്ക് സൗകര്യപ്രദമായ സംവിധാനങ്ങൾ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ പൊതു ഇടങ്ങളിൽ ഇല്ലെന്ന് മുതുകാട് പറഞ്ഞു കുട്ടികളുടെ പ്രിയങ്കരനായ മാജിക് അങ്കൽ നേരിട്ടെത്തിയപ്പോൾ ആ കുഞ്ഞു മുഖങ്ങളിൽ അത്ഭുതവും സന്തോഷവും മിന്നി മാഞ്ഞിരുന്നു ബാൻഡ് മേളം മുഴക്കിക്കൊണ്ട് അവർ ലോക പ്രശസ്ത മാന്ത്രികൻ പ്രൊഫസർ ഗോപിനാഥ് മുതുകാടിനെ സ്വീകരിച്ചു താളം തെറ്റാതെ തികഞ്ഞ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ബാൻഡ് മേളം തീർത്ത കുട്ടികളുടെ പ്രതിഭ മാജിക് അങ്കിളിനെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തി മറ്റൊരിടത്തും താൻ അനുഭവിക്കാത്ത മനോഹര അനുഭവം എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം കുട്ടികളുടെ ബാൻഡ് മേളത്തെക്കുറിച്ച് വാചാലനായത് ലോകം മുഴുവനുള്ള കുട്ടികളെ മാജിക് കാട്ടി അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ ആ മനുഷ്യൻ ഇവിടുത്തെ കുട്ടികളുടെ മാജിക് ഷോ കണ്ട് അത്ഭുതം കൂറി ലോകം മുഴുവൻ തൻ്റെ മാജിക് ഷോയുമായി സഞ്ചരിച്ചപ്പോഴും പ്രശസ്തിയും പണവും ഉണ്ടാക്കിയപ്പോഴൊന്നും അനുഭവിക്കാത്ത ആനന്ദമാണ് ഫിസിക്കലി മെൻ്റലി ഡിസേബിൾഡായ ഇത്തരം കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴും അവരെ ചേർത്ത് പിടിക്കുമ്പോഴെന്നും മുതുകാട് പറഞ്ഞു അതും കൃത്യമായ താളത്തോടു കൂടി കൃത്യമായ സംഗീതത്തോടു കൂടി ഈ മക്കൾ വളരെ പ്രൊഫഷണലായി ഇന്ന് ബാൻഡ് മേളം വന്ന് വായിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഈ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ആലോചിച്ചത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊരു വലിയ അത്ഭുതമായിട്ടുണ്ട് ഇതുവരെ ഇങ്ങനെ ഒരു ബാൻഡ് മേളത്തോടു കൂടി ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ സ്വീകരിച്ചതായി കണ്ടിട്ടില്ല ഞാനിതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ല വളരെ നല്ലത് മക്കളെ വളരെ ഗംഭീരമായി അതിനുശേഷം ഇങ്ങോട്ട് ഓരോ നിമിഷങ്ങളിലും പുതിയ പുതിയ അത്ഭുതങ്ങൾ കാണുകയായി ഇവിടെ വൈശാഖ് എന്ന മകൻ കാലുകൾ കൊണ്ട് വരച്ച വിരലുകൾ ചേർത്ത് വെച്ച് അതിനിടയിൽ പേര പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരച്ച അതിമനോഹരമായ ചിത്രം സമ്മാനിക്കുമ്പോൾ ഒരു നിമിഷം നമ്മൾ പലപ്പോഴും തോന്നിപ്പോകുന്ന കാര്യം നമ്മളല്ലേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഡിസേബിൾഡ് എന്നുള്ളതാണ് തോന്നിപ്പോകുന്ന കാര്യം അത് കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ വൈശാഖ് വൈശാഖും വൈസലും ചേർന്നു കാണിച്ച ഇലൂഷൻ ചാരുകൾ ആ മാജിക് ആണ് പിന്നീട് കണ്ടത് ഞാൻ ആ മാജിക് കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റേജിൻ്റെ അവരുടെ പിന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എത്രമാത്രം പെർഫെക്ഷനോട് കൂടിയിട്ട് അതിൻ്റെ രഹസ്യം അവർ ഒളിപ്പിച്ചു വയ്ക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ നോക്കിയത് അവർ രഹസ്യം ഒട്ടും ചോരാത്ത രീതിയിൽ പിന്നിലേ നിൽക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് പോലും രഹസ്യം കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത രീതിയിൽ അതിവിദഗ്ധമായാണ് ആ ഇലൂഷൻ ജാലവിദ്യ ഭാരതത്തിൻ്റെ കേളി കേട്ട ഇന്ത്യൻ ബാസ്ക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ജാലവിദ്യ അതിമനോഹരമായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചത് ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കുട്ടികളെ ചേർത്ത് പിടിക്കുവാനും അവരിൽ ആത്മവിശ്വാസം വളർത്താനും അവരുടെ രക്ഷിതാക്കളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുവാനും അവർക്ക് പിന്തുണ അറിയിക്കാനുമാണ് അദ്ദേഹം തായ്നേരിയിലെത്തിയത് ചടങ്ങിന് കെ കൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ പി നായർ വി ടി വി ദാമോദരൻ കെ പി ശ്രീധരൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കേരള സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ പയ്യന്നൂർ ഉപജില്ലയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കുട്ടിക്കൊരു വീട് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായുള്ള രണ്ടാമത്തെ വീടിന്റെ താക്കോൽ കൈമാറ്റം കക്കറയിൽ നടന്നു മുൻ വ്യവസായ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജൻ താക്കോൽ കൈമാറി കേരള സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ പയ്യന്നൂർ ഉപജില്ലയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കുട്ടിക്കൊരു വീട് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായുള്ള രണ്ടാമത്തെ വീടിന്റെ താക്കോൽ കൈമാറ്റം കക്കറയിൽ നടന്നു വ്യവസായ വകുപ്പ് മുൻ മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജൻ താക്കോൽ കൈമാറി ബഹുജനങ്ങൾ അധ്യാപകരോട് കാണിക്കുന്ന ആ സ്നേഹവാത്സര്യത്തിന് അവർ അതേ സ്നേഹവാത്സര്യം തിരിച്ചു കൊടുക്കുക 
സമൂഹത്തെ സേവിച്ചുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിന്റെ വിവിധങ്ങളായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് കഴിയാവുന്ന എല്ലാ സഹായങ്ങളും നൽകിക്കൊണ്ട് ആ ഒരു സാഹോദര്യം നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കാം മാര മാരകമായിട്ടുള്ള വൈറസിന് ശേഷം അതിന് മുൻപ് തന്നെ നമ്മൾ നേരിട്ട മറ്റൊരു വിഷയമായിരുന്നു പ്രളയം എത്രമാത്രം കഷ്ടതകൾ അനുഭവിച്ചത് എത്രമാത്രം ദുരിതമാണ് നമ്മുടെ നാട് നേരിട്ടത് പ്രകൃതിക്ഷോഭം പ്രളയം കടലിൽ തിരയിളക്കം കെ എസ് ടി എ പയ്യനൂർ ഉപജില്ല മൂന്ന് വീടുകളാണ് നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്നത് ആദ്യത്തെ വീട് എരമം പുല്ലൂക്കരയിൽ നിർമ്മിച്ച് കുടുംബത്തിന് കൈമാറി രണ്ടാമത്തെ വീടിന്റെ താക്കോൽ കൈമാറ്റമാണ് കക്കറയിൽ നടന്നത് മൂന്നാമത്തെ വീടിന്റെ പ്രവൃത്തി പുഞ്ചക്കാട്ട് ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു സി സി വിനോദ് കുമാർ ഗൃഹോപകരണങ്ങളും പി വി പ്രദീപൻ പഠനോപകരണങ്ങളും വിതരണം ചെയ്തു ചടങ്ങിൽ എരമംകുറ്റൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി ആർ രാമചന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷനായി കെ രവീന്ദ്രൻ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു എം കെ സതീശൻ കെ സി രാജൻ കെ സി മഹേഷ് പി വീണ കെ സി സുധീർ ശശീന്ദ്രൻ കെ രാജീവൻ ഇ സി കെ രാജേഷ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര ഉൽപാദന സാമൂഹിക സുരക്ഷാ മേഖലകൾക്ക് ഊന്നൽ നൽകി കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ബജറ്റ് മുപ്പത് ദശാംശം ഒന്ന് നാല് കോടി വരവും ഇരുപത്തി ഒൻപത് ദശാംശം ഒൻപത് ആറ് കോടി രൂപ ചിലവും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ബജറ്റാണ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഡി വിമല അവതരിപ്പിച്ചത് ഇരുനാടും ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പകൽവീട് ഒരു പക്ഷേ പകൽവീട് നമ്മുടെ ബ്ലോക്കിൽ ജില്ലയിലെമ്പാടുമുണ്ട് പക്ഷെ എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ മേഖലയ്ക്ക് ഊന്നൽ നൽകിയുള്ള ബജറ്റാണ് കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് വാർഷിക പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി അവതരിപ്പിച്ചത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഡി വി മല ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഹാളിൽ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചു ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കുള്ള സഹചാരി സ്നേഹപഥം വയോജന പാർക്ക് സ്നേഹത്തണൽ ഭിന്നശേഷി സ്കോളർഷിപ്പ് വയോജന കേന്ദ്രം തുടങ്ങി സാമൂഹ്യ സുരക്ഷയ്ക്ക് ഊന്നൽ നൽകി നിരവധി പദ്ധതികളോടെ രണ്ടര കോടി രൂപയാണ് നീക്കിവച്ചിരിക്കുന്നത് ഉൽപാദന മേഖല ക്ഷീരമേഖല ടൂറിസം ഹബ്ബ് ശിശു സൗഹൃദ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പട്ടികജാതി മേഖലയുടെ സമഗ്ര വികസനം ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണം പശ്ചാത്തല മേഖല ആരോഗ്യ മേഖല തുടങ്ങിയവയ്ക്കെല്ലാം ബജറ്റിൽ സ്ഥാനമുണ്ട് മുപ്പത് കോടി പതിനാല് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി ആറായിരത്തി നൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് രൂപ വരവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ബജറ്റിൽ ഇരുപത്തി ഒൻപത് കോടി എൺപത്തി ഏഴ് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം രൂപയാണ് ചെലവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇരുപത്തി ആറ് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി ആറായിരത്തി നൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് രൂപ മിച്ചം വരുന്ന ബജറ്റാണ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഡി വിമല അവതരിപ്പിച്ചത് വാർഷിക ബഡ്ജറ്റ് ബ്രോഷർ പ്രസിഡന്റ് പി പി ഷാജിർ കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ആസൂത്രണ സമിതി ഉപാധ്യക്ഷൻ കെ വി രാമകൃഷ്ണന് കൈമാറി പ്രകാശനം ചെയ്തു ബജറ്റ് ആമുഖ പ്രസംഗം പ്രസിഡന്റ് പി പി ഷാജിർ നിർവഹിച്ചു സെക്രട്ടറി കെ സുനിൽ കുമാർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാരായ കായ്ക്കാരൻ സഹീദ് ഫാരിഷ ടീച്ചർ കെ രതി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻമാരായ പ്രേമ സുരേന്ദ്രൻ എ വി രവീന്ദ്രൻ സി പി മുഹമ്മദ് റഫീഖ് എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി പയ്യന്നൂരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഭരണസാരഥികൾ രണ്ട് വനിതകളാണ് പൊതുപ്രവർത്തനത്തിലും ഭരണകാര്യത്തിലും കഴിവ് തെളിയിച്ചവരാണിവർ പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയെ കെ വി ലളിത നയിക്കുമ്പോൾ പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നത് പി വി വത്സലയാണ് പയ്യന്നൂരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് പ്രധാന തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് നഗരസഭയും പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തും ഈ രണ്ട് തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനത്തെയും നയിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ വനിതകളാണ് കാങ്കുൾ ഡിവിഷനിൽ നിന്നും പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്കിലെ തന്നെ മികച്ച ഭൂരിപക്ഷത്തിനാണ് പി വി വത്സല തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ സാരഥിയാകുന്നത് ആദ്യമാണെങ്കിലും രണ്ടായിരം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് കാലയളവിൽ കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റായി പി വി വത്സല സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന് നയിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ വനിതാ പ്രസിഡന്റ് കൂടിയാണ് പി വി വത്സല അഴിമതിരഹിതമായ ജനസൗഹൃദ കാര്യക്ഷമതാ ബ്ലോക്ക് എന്ന കാഴ്ചപ്പാടോടെ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് പി വി വത്സല പറഞ്ഞു സ്ത്രീകളുടെ അവകാശ പോരാട്ടങ്ങൾ നടത്തിയതിൻ്റെ ഓർമ്മ ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള സ്ത്രീകൾ അവർ സാമൂഹ്യപരമായും സാമ്പത്തികപരമായും ഉയർന്നു വരണമെന്നും സമൂഹത്തിൻ്റെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് വികസന കാഴ്ചപ്പാടിലേക്ക് വരണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മളെല്ലാം മഹിളാ ദിനങ്
മകള എന്ന രീതിയിൽ പറയാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കേരളത്തിനകത്ത് അമ്പത് ശതമാനം സ്ത്രീ സംവരണം വന്നതോടുകൂടി ഒട്ടനവധി മകളുകൾ ഭരണരംഗത്ത് അവരുടെ കഴിവ് തെളിയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയിൽ കെ വി ലളിതയ്ക്ക് ഇത് രണ്ടാം മുഴമാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയാണ് ഇതിനു മുൻപ് കെ വി ലളിത പയ്യന്നൂരിനെ നയിച്ചത് രണ്ടു തവണയും പന്ത്രണ്ടാം വാർഡ് കാനായ് സൗത്തിൽ നിന്നാണ് നഗരസഭയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നത് ജില്ലയിലെ പ്രധാന നഗരസഭ എന്ന നിലയിൽ പയ്യന്നൂരിൻ്റെ വിവിധങ്ങളായ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകാൻ കെ വി ലളിതയ്ക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട് അടുക്കളയിൽ മാത്രം തിളച്ചിടപ്പെടാതെ സമൂഹത്തിൻ്റെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കടന്നുവരാൻ സ്ത്രീകൾക്ക് കഴിയുന്നതിനായുള്ള ഊർജമാണ് വനിതാ ദിനമെന്ന് ചെയർപേഴ്സൺ പറഞ്ഞു സ്ത്രീകളെ സമൂഹത്തിൻ്റെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വലിയ ഇടപെടലുകൾ നമ്മുടെ നാടിനകത്ത് ഒട്ടേറെ നടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്ത്രീകളെ അംഗീകരിക്കാനും സ്ത്രീകൾക്ക് തുല്യമായിട്ടുള്ള പദവികൾ അനുവദിച്ച് നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകൾ ഗവൺമെൻറ് തലങ്ങളിലും നടന്നു വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യം തന്നെയാണ് അതൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും ഇപ്പോഴും സ്ത്രീകൾ പൂർണ്ണമായും സുരക്ഷിതരല്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും അത് കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി സമൂഹത്തിൻ്റെ നാനാ തലങ്ങളിൽ സ്ത്രീകൾ പല തരത്തിലുള്ള അവഗണ അവഗണനകൾക്കും അക്രമങ്ങൾക്കും വിധേയരായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നാം കാണുകയാണ് ലൈംഗികപരമായും വലിയ തോതിലേക്കുള്ള ചൂഷണങ്ങൾ സ്ത്രീകൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വലിയ തോതിലേക്കുള്ള ജാഗ്രതയും ഗൗരവത്തോടു കൂടിയിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകളും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ സ്ത്രീയും പുരുഷനും ഒറ്റക്കെട്ടായി നടത്തി നടത്തി വരേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടം കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സാർവദേശീയ മഹിളാ ദിനത്തിൽ പയ്യന്നൂരിന് ഇത്തവണ അഭിമാനിക്കാൻ ഏറെയുണ്ട് അവയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയുടെ ചെയർപേഴ്സൺ സ്ഥാനം ഒരു വനിതയാണ് ഒപ്പം പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റ് സ്ഥാനത്തും വനിതയാണ് നഗരസഭയുടെ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ഇത് രണ്ടാം തവണയാണ് പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയെ നയിക്കുന്നത് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻറ്റ് പി വി വത്സല പ്രസിഡൻറ്റ് സ്ഥാനത്ത് ആദ്യമാണെങ്കിലും നേരത്തെ കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻറ്റായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നു മഹിളാ ദിനത്തിൽ പയ്യന്നൂരിന് ഏറെ അഭിമാനിക്കാവുന്ന ഈ നിമിഷം പ്രേക്ഷകരുമായി ഞങ്ങളും പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് ക്യാമറമാൻ സുമേഷിനൊപ്പം ജയരാജ് വടവന്തൂർ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് രാമന്തള്ളി ശ്രീ മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതിയുടെ പ്രതിപുരുഷനായി വി ശശീന്ദ്രൻ ആചാരപ്പെട്ടു ഭക്തിസാന്ദ്രമായ ചടങ്ങിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ നിരവധി ഭക്തരാണ് ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിയത് രാമന്തലി ശ്രീ മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതിയുടെ പ്രതിപുരുഷനായി വി ശശീന്ദ്രൻ ആചാരപ്പെട്ടു ക്ഷേത്രം തന്ത്രി ബ്രഹ്മശ്രീ വടക്കെ ഇല്ലത്ത് ശങ്കരവാദ്യാർ നമ്പൂതിരി ആചാരപ്പേര് വിളിച്ചതോടെയാണ് ശശീന്ദ്രൻ കോമനമായി ആചാരപ്പെട്ടത് വെങ്കര മുച്ചിലോട്ട് ക്ഷേത്രത്തിലെ കൃഷ്ണൻ കോമരത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ആചാരപ്പെടൽ ചടങ്ങ് നടന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ രാമന്തലി മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ നടക്കുന്ന പെരുങ്കളിയാട്ട മഹോത്സവത്തിന്റെ മുന്നോടിയായാണ് ആചാരപ്പെടൽ ചടങ്ങ് രാവിലെ പത്തിനും പത്ത് നാൽപ്പതിനും ഇടയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിന് സാക്ഷികളാകാൻ നിരവധി ഭക്തജനങ്ങളാണ് ക്ഷേത്രത്തിലെത്തിയത് നിരവധിയായ ക്ഷേത്രത്തിലെ ആചാരക്കാർ കോയ്മ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കാളികളായി കുഞ്ഞിപ്പുരയിൽ തറവാട്ടംഗമാണ് ശശീന്ദ്രൻ തുടർന്ന് ഭക്തജനങ്ങൾക്കായി അന്നദാനവും ഒരുക്കിയിരുന്നു കോൽക്കളിയിലെ പെൺ സാന്നിധ്യം രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് വരെയുണ്ടായ ആൺമേൽക്കോയ്മ ഇല്ലാതാക്കിയാണ് മഹാദേവ ഗ്രാമം കോൽക്കളി സംഘത്തിലെ പെൺ കോൽക്കളി സംഘം ഈ മേഖലയിലും തങ്ങളുടെ ആധിപത്യം ഉറപ്പിച്ചത് അതുവരെയും പുരുഷന്റെ മാത്രം കുത്തകയായിരുന്ന കോൽക്കളി അതിന്റെ തനിമയും മനോഹാരിതയും നിലനിർത്തി 
ചടുലതാളത്തോടെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ പെൺ കോൽക്കളി സംഘം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലാണ് പയ്യന്നൂരിലെ ഒരു കൂട്ടം വനിതകൾ ആദ്യമായി കോൽക്കളിയിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കുന്നത് അന്ന് വരെ പുരുഷന്മാർ മാത്രം കൈയടക്കിയിരുന്ന ഈ മേഖലയിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന പരിഹാസങ്ങളോട് തങ്ങളുടെ അർപ്പണബോധവും കഠിന ശ്രമവും കൈമുതലാക്കി പോരാടുകയായിരുന്നു അവർ അന്ന് മുപ്പത്തിനാല് വനിതകളാണ് ആൺ മേൽക്കൊയ്മ പൊളിച്ചെഴുതി ചരിത്രം കുറിച്ചത് തുടർന്നിങ്ങോട്ട് പ്രായഭേദമന്യെ ഒട്ടേറെ പെൺകുട്ടികളും വനിതകളും ഈ സംഘത്തിൽ വന്നു ചേർന്നു തുടർന്ന് നൂറ്റി അമ്പതോളം വേദികളിൽ അവർ വിജയകരമായി കോൽക്കളികൾ അവതരിപ്പിച്ചു വരുന്നു ചടുലമായ ചുവടുകൾ കായികബലമേറിയ പുരുഷനു മാത്രമേ സാധിക്കൂ എന്ന മിഥ്യാധാരണ കൂടെ ഒളിച്ചെഴുതുകയായിരുന്നു ഈ സ്ത്രീ രത്നങ്ങൾ ആദ്യം എല്ലാവർക്കും ഒരു ശങ്കയുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഈ പെൺ അതായത് സ്ത്രീകൾക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കളിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുമെന്ന് നമ്മൾക്കും കുറച്ച് ആശങ്കയുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അതൊക്കെ തിരുത്തി കുറിച്ച് നമ്മൾ നമ്മൾ അരങ്ങേറ്റം വളരെ ഭംഗിയായി തന്നെ നമ്മളിന്ന് നടത്തി അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ അതായത് ഇരുന്ന് ഒരു പത്ത് നൂറ്റി അമ്പതോളം വേദികളിൽ നമ്മൾ ഈ വനിതകളും പിന്നെ പിന്നീട് കുറച്ച് പുരുഷന്മാരും കൂടി ഒരുപാട് വേദികൾ നമ്മൾ കോൽക്കളി അവതരിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ പുരുഷന്മാർക്കൊപ്പം തന്നെ നമുക്കും ഈ കോൽക്കളിയിൽ ഇന്ന് എല്ലാ കളികളും ഒന്നിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ രാമന്തള്ളി ശാഖ മുസ്ലിം ലീഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിളംബര ജാഥ സംഘടിപ്പിച്ചു വിളംബര ജാഥ മുസ്ലിം ലീഗ് ആസ്ഥാനത്തു നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് വടക്കുംപാട് സെന്റർ തെക്കേക്കോവൽ ഉസ്മാൻ വള്ളിമുക്ക് പുന്നക്കടവ് പാലം ചുറ്റി തിരിച്ചെത്തി രാമന്തള്ളി ഷയ മുസ്ലിം ലീഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിളംബര ജാഥ സംഘടിപ്പിച്ചു മാർച്ച് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് എന്നീ തീയതികളിൽ ചെന്നൈയിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന മുസ്ലിം ലീഗ് പ്ലാറ്റിനം ജൂബിലി ആഘോഷത്തിന്റെ പ്രചാരണാർത്ഥമാണ് വിളംബര ജാഥ സംഘടിപ്പിച്ചത് എഴുപത്തിയഞ്ചാം വാർഷികത്തിന്റെ പ്രതീകാത്മകമായി എഴുപത്തിയഞ്ച് ഹരിത ചന്ദ്രാങ്കിത പതാകയുമേന്തി എഴുപത്തിയഞ്ചിലധികം തൂവേണ്ണ വസ്ത്രധാരികളായ മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാക്കളും ലീഗിന്റെ അണികളും വിളംബര ജാഥയിൽ പങ്കുകൊണ്ടു മുസ്ലിം ലീഗ് ആസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് വടക്കുംപാട് സെന്റർ തെക്കേ കൂവൽ ഉസ്മാൻ പള്ളിമുക്ക് പുന്നക്കടവ് പാലം എന്നിവ ചുറ്റി മുസ്ലിം ലീഗ് ആസ്ഥാനത്തേക്ക് തന്നെ വിളംബര ജാഥയെത്തി കെ കെ അഷ്റഫ് പി എം ലത്തീഫ് കരപ്പാത്ത് ഉസ്മാൻ കക്കുളത്ത് അബ്ദുൽ ഖാദർ തുടങ്ങിയവർ ജാതിക്ക് നേതൃത്വം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ വയസ് എഴുപത്തി അഞ്ച് പിന്നിട്ടിട്ടും തമ്പായിയമ്മ ഇപ്പോഴും നഴ്സറിയിൽ തന്നെയാണ് അന്നൂർ സഞ്ജയൻ ലൈബ്രറിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള നഴ്സറി സ്കൂളിൽ അഞ്ചു പതിറ്റാണ്ടായി ആയിയായി ഇവരുണ്ട് നഴ്സറി സ്കൂളിലെത്തുന്ന കുഞ്ഞു മക്കൾക്കും അക്ഷരങ്ങൾക്കുമായി തന്റെ ജീവിതം സമർപ്പിച്ച തമ്പായി മലയാള സാഹിത്യത്തിലെ ശ്രദ്ധേയരായ എഴുത്തുകാരുടെയെല്ലാം മിക്ക പുസ്തകങ്ങളും വായിച്ചിട്ടുണ്ട് വനിതാ ദിനം എന്നത് വെറുമൊരു ദിനമല്ല നമുക്കിടയിലെ ശക്തരായ വനിതകളെ തിരിച്ചറിയുവാനും അവരുടെ ജീവിതം സ്വജീവിതത്തിൽ പകർത്തുവാനുമുള്ള അവസരം കൂടിയാണ് ഇത്തരത്തിൽ എഴുപത്തിയഞ്ചാം വയസ്സിലും തെളിമ വറ്റാത്ത ചിരിയുമായി തമ്പായിയമ്മ തന്റെ കർമ്മവീഥിയിൽ ജൈത്രയാത്ര തുടരുകയാണ് നാടിനൊപ്പം തന്റെ പിഞ്ചോമനകളുടെയും വളർച്ച കൺകുളിർക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് അന്നൂർ സഞ്ജയൻ ലൈബ്രറിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള നഴ്സറി സ്കൂളിൽ അഞ്ചു പതിറ്റാണ്ടായി ആയയായി ഈ അമ്മയുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിയൊന്നിൽ കേരള ശിശുക്ഷേമ സമിതിയുടെ സഹായത്തോടെ ബാലവാടി തുടങ്ങിയതു മുതൽ കഴിഞ്ഞ അമ്പത്തൊന്ന് വർഷങ്ങളിലായി തുടരുന്ന സേവനമാണത് അമ്പത്തിരണ്ട് വർഷമായി ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തൊന്നിലാണ് തുടങ്ങി അന്ന് മുതൽ ഞാൻ ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് സന്യസ്മാരക എന്താലയത്തിന് കീഴിലാണ് ഈ ഇത് കൃഷി നടത്തുന്നത് കൃഷിന്റെ കീഴിലാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നത് കൃഷാണ് ഇത് ബാൻഷാലിന് സന്യാസ്മാരക എന്താലയത്തിൽ നിന്ന് പുസ്തകം എടുക്കലുണ്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് പുസ്തകം വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിറ്റക്ട് നോവലും വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് കോട്ടയം പുഷ്പനാഥന്റെ 
പുസ്തകം എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ഇതിനിടയിൽ ലഭിക്കുന്ന ഒഴിവു സമയങ്ങളൊക്കെ വായനയ്ക്കായി മാറ്റിവെക്കാനാണ് തമ്പായി അമ്മയ്ക്കിഷ്ടം മലയാള സാഹിത്യത്തിലെ ശ്രദ്ധേയരായ എഴുത്തുകാരുടെയെല്ലാം മിക്ക പുസ്തകങ്ങളും ഇവർ ഇതിനോടകം തന്നെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും വായന തുടരുന്ന ഇവർക്ക് ഉറൂബിൻ്റെയും മുട്ടത്തുവർക്കിയുടെയും രചനാരീതികളോടാണ് ഏറെ പ്രിയം പ്രായത്തിൻ്റെ അവശതകളൊന്നും തന്നെ തമ്പായി അമ്മയെ വലുതായി അലട്ടാറില്ല കാരണം കുട്ടികൾക്കും അക്ഷരങ്ങൾക്കുമൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്ന തമ്പായി അമ്മയുടെ മനസ്സിന് ഇന്നും ഈ നഴ്സറി സ്കൂളിലെ കുട്ടികളുടെ പ്രായമേയുള്ളൂ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ലോക വനിതാ ദിനത്തിൽ കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ സ്നേഹാദരം പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു പഞ്ചായത്തിനകത്ത് പരമ്പരാഗത തൊഴിലിൽ പ്രാവീണ്യമുള്ള വനിതകളെ സ്നേഹാദരം പരിപാടിയിൽ ആദരിച്ചു ലോക വനിതാ ദിനത്തിൽ കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച സ്നേഹാദര ചടങ്ങിൽ പഞ്ചായത്തിനകത്ത് പരമ്പരാഗത തൊഴിലിൽ പ്രാവീണ്യമുള്ള വനിതകളെ ആദരിച്ചു വിഷ ചികിത്സാ രംഗത്തെ മികവിന് കാർത്യായനി പായ നിർമ്മാണ രംഗത്ത് പ്രാവീണ്യം തെളിയിച്ച പള്ളിയത്ത് കൊമ്പ തെയ്യങ്ങളുടെ അടയാഭരണങ്ങൾ നിർമ്മാണത്തിൽ പ്രാവീണ്യം തെളിയിച്ച കുഞ്ഞുമണി എന്നിവരെ ആദരിച്ചു പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ പത്മിനി ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ കെ ജി ബിന്ദുമോൾ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം വി സുനിൽകുമാർ കെ പി റജിന സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ ജയശ്രീ വനിതാ വികസന വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയർപേഴ്സൺ സതി ഇ സി എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ കരിവള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ക്ലബുകൾക്ക് സ്പോർട്സ് കിറ്റ് വിതരണം ചെയ്തു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ വി ലേജു വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കരിവള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലുള്ള ക്ലബുകൾക്ക് സ്പോർട്സ് കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തു പഞ്ചായത്ത് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ വി ലേജു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ എ ഷീജ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തന്നെ നീന്തൽ പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കിയ കുട്ടികൾക്ക് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം വി അപ്പുക്കുട്ടൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തു അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി സന്ദീപ് ശ്യാമള ശ്രീവിദ്യ ഹരികുമാർ രമേശൻ പ്രിയ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ സമ ഡി വൈ എഫ് ഐ വെള്ളൂർ നോർത്ത് മേഖല യുവതി സബ് കമ്മിറ്റിയും എ എം എ ഐ പയ്യന്നൂർ ഏരിയ കമ്മിറ്റിയും സംയുക്തമായി വനിതകൾക്കായി സൗജന്യ ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു വനിതാ ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചത് മാർച്ച് എട്ട് വനിതാ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് സമ ഡി വൈ എഫ് ഐ വെള്ളൂർ നോർത്ത് മേഖല യുവതി സബ് കമ്മിറ്റിയും എ എം എ ഐ പയ്യന്നൂർ ഏരിയ കമ്മിറ്റിയും സംയുക്തമായി വനിതകൾക്കായി സൗജന്യ ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു ആലിൻകീഴിൽ ഡോക്ടർ പൂജാസ് ആയുർവേദ ക്ലിനിക് ആൻഡ് ഫാർമസിയിൽ നടന്ന മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് ഡി വൈ എഫ് ഐ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം പി പി അനീഷ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നമുക്ക് മുന്നേ നടന്നു പോയിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള വലിയ ചെറുതുകൽപ്പിന്റെ ഒരു കഥ ഒരു ചരിത്രം നമ്മൾ അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാ ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി നമുക്ക് പറയാനുണ്ട് വലിയ നിലയിലേക്ക് വ്യാവസായിക കുതിപ്പ് ഉൾപ്പെടെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ചൂഷണത്തിനെതിരായി സ്ത്രീകൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഐതിഹാസികമായ പോരാട്ടത്തിന്റെ എല്ലാം ഓർമ്മ പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ടാണ് വനിതാ ദിനം നമ്മൾ ആചരിക്കുന്നത് രമ്യ ബിജു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സി അഞ്ചു എ എം എ ഐ പയ്യന്നൂർ ഏരിയ സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ എ ജിത്യ എ എം എ ഐ പയ്യന്നൂർ ഏരിയ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ പൂജ കനകരാജൻ ടി ഹരിത എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്തവർക്ക് സൗജന്യ മരുന്ന് വിതരണവും നടന്നു കേരള സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് പെൻഷനേഴ്സ് യൂണിയൻ കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്കിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സാർവദേശീയ മഹിളാ ദിനാചരണം സംഘടിപ്പിച്ചു തളിപ്പറമ്പ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ സി ഐ വത്സര ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഏഴോം നെരുവമ്പ്രം പെൻഷൻ ഭവനിൽ നടന്ന മഹിളാ ദിനാചരണം തളിപ്പറമ്പ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ സി ഐ വത്സല ഉദ്
ഇന്ത്യയടക്കമുള്ള ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്വ വിരുദ്ധ മനോഭാവം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും അതിനുവേണ്ടി പടപൊരുന്നതിനും ഒരുപാട് ദേശ സ്നേഹികളെ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാൻ ഇത്തരം വിപ്ലവങ്ങൾ സാധ്യമായി എന്നാൽ എം സരോജിനി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ടി വി വനജാക്ഷി എസ് ഗിരിജാദേവി പി ശ്രീദേവി പി വി കുഞ്ഞിരാമൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഹയർ ഗുഡ്സ് ഓണേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ പയ്യന്നൂർ മേഖല പുതിയതായി നിർമ്മിക്കുന്ന ഓഫീസ് കെട്ടിടത്തിന്റെ ശിലാസ്ഥാപനം നടന്നു സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് എ പി അഹമ്മദ് കോയ ശിലാസ്ഥാപനം നിർവഹിച്ചു കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഹയർ ഗുഡ്സ് ഓണേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ പയ്യന്നൂർ മേഖല ബൈപ്പാസ് റോഡിൽ വെള്ളാരങ്ങര ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപം പുതിയതായി നിർമ്മിക്കുന്ന ഓഫീസ് കെട്ടിടത്തിന്റെ ശിലാസ്ഥാപനം നടന്നു സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് എ പി അഹമ്മദ് കോയ ശിലാസ്ഥാപനം നിർവഹിച്ചു നമ്മുടെ സംഘടനയുടെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ആദ്യമായി ഒരു മേഖലാ കമ്മിറ്റി സ്വന്തമായി സ്ഥലം വാങ്ങിച്ച് ഒരു കെട്ടിടം പണിയാൻ വേണ്ടി മുന്നോട്ട് വന്ന നിങ്ങളുടെ തീരുമാനത്തെ ആദ്യമായി അഭിനന്ദിക്കുന്നു കെ ഗോപിനാഥ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ബിൽഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ എ വി ഗോവിന്ദൻ പദ്ധതി വിശദീകരിച്ചു സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ടി വി ബാലൻ മുഖ്യാതിഥിയായി സംസ്ഥാന ട്രഷറർ പി ഷംസുദ്ദീൻ സംസ്ഥാന സീനിയർ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സി പി മമ്മുഹാജി മറ്റ് സംസ്ഥാന ഭാരവാഹികളും ജില്ലാ ഭാരവാഹികളും തൃക്കരിപ്പൂർ മേഖലാ ഭാരവാഹികളും ജില്ലയിലെ മറ്റ് മേഖലാ ഭാരവാഹികളും വനിതാ വിംഗ് ഭാരവാഹികളും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു കെ വി സതീശൻ പി ഷംസുദ്ദീൻ പി കെ സന്തോഷ് കുമാർ പി പി പ്രകാശ് കുമാർ എ വി ബാബുരാജ് പ്രമോദ് ഇ ദിവാകരൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കേരള സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് പെൻഷനേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ വനിതാ ഫോറം പയ്യന്നൂർ നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി വനിതാ ദിനാഘോഷം നടത്തി പയ്യന്നൂർ ശ്രീനാരായണ വിദ്യാലയത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ മുതിർന്ന വനിതകളെ ആദരിച്ചു കേരള സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് പെൻഷനേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ വനിതാ ഫോറം പയ്യന്നൂർ നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വനിതാ ദിനാഘോഷം നടന്നു പയ്യന്നൂർ ശ്രീനാരായണ വിദ്യാലയത്തിലെ ഗാന്ധിമാവിൻ ചുവട്ടിൽ നടന്ന വനിതാ ദിനാഘോഷം കെ എസ് എസ് പി എ ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വനിതാ ഫോറം ഇൻചാർജ് പി ലളിത ടീച്ചർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഒരു ഉന്നത കുലജാതനായി ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച് അധസ്ഥിത വർഗത്തിന് വേണ്ടി പോരാടിയ അദ്ദേഹം ഹരിജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സ്ഥാപിച്ച സ്കൂളാണ് ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിലാണ് ഈ സ്കൂള് അറിയപ്പെടുന്നത് ശ്രീനാരായണ വിദ്യാലയം എന്നാണ് പണ്ടൊക്കെ പറയാറുള്ളത് ആനന്ദാശ്രമം എന്നും പറയും പ്രസിഡന്റ് ഗ്രേസി ടീച്ചർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മുൻ നിയോജക മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി രുക്മിണി ടീച്ചർ മുതിർന്ന വനിതകളെ ആദരിച്ചു ടി വി ഗിരിജ ടീച്ചർ ടി വി പത്മിനി രാജേശ്വരി ടീച്ചർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് കലാപരിപാടികളും നടന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ് പഞ്ചായത്ത് കണ്ണങ്ങാട്ടുവയലിൽ പച്ചക്കറി കൃഷി ഒരുക്കി ബാലസഭാ കുട്ടികൾ ഒന്നാം വാർഡ് എ ഡി എസ് ബാലസഭാ കുട്ടികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പച്ചക്കറി നടീൽ ഉദ്ഘാടനം നടന്നു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം വി സുനിൽകുമാർ കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷൻ കോർഡിനേറ്റർ ഡോക്ടർ എം സുർജിത്ത് എന്നിവർ ചേർന്ന് വിത്ത് നടിൽ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു എ ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ അനിത അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ബാലസഭാ വാർഡ് സമിതി സെക്രട്ടറി അനന്തു സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ യു ജയശ്രീ ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ബിന്ദുമോൾ ബിറ്റാജ് തോമസ് ബാലസഭാ മെമ്പർ ദേവാനന്ദ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ മത്സ്യവ്യാപാരത്തിൽ നാൽപ്പത്തിയാറ് വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയ കെ മാധവിയെ ആദരിച്ചു ഇന്ത്യൻ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് മാധവിയെ ആദരിച്ചത് അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാ ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് മത്സ്യവ്യാപാരത്തിൽ നാൽപ്പത്തിയാറ് വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയ കെ മാധവിയെ ഇന്ത്യൻ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി ചന്തപ്പുരിയിൽ വെച്ച് ആദരിച്ചത് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് മനോജ് കൈതപ്രം അധ്യക്ഷനായി കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് കെ പി ജനാർദ്ദനൻ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സന്ദീപ് പാണപ്പുഴ വാർഡ് മെമ്പർ എൻ കെ സുജിത്ത് ഷൈജിത്ത് ചെങ്ങളം സന്തോഷ് ചെറുവിച്ചേരി അഭിഷേക് കണ്ടോന്താർ കെ പി മുരളീധരൻ രാജീവൻ കടന്നപ്പള്ളി രാജേഷ് മല്ലപ്പള്ളി കെ സി ശ്രീധരൻ പി പത്മനാഭൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ പെൺകുട്ടികൾക്കായുള്ള കരാട്ടെ ക്ലാസ് ആരംഭിച്ചു വനിതാ ദിനത്തോടനുബന്ധിച
പയ്യന്നൂർ കോളേജ് ഇംഗ്ലീഷ് ഹിന്ദി വിഭാഗങ്ങളുടെ സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പെൺകുട്ടികൾക്കായുള്ള കരാട്ടെ ക്ലാസ് ആരംഭിച്ചു കരാട്ടെ ക്ലാസിന്റെ ഉദ്ഘാടനം എ എസ് ഐ എൻ വി സ്വപ്ന നിർവഹിച്ചു പെൺകുട്ടികൾക്കായി പെൺകുട്ടികൾ നൽകുന്ന കരാട്ടെ ക്ലാസിൽ കോളേജിലെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി മുപ്പതോളം കുട്ടികൾ കരാട്ടെ പഠിക്കുന്നു ആഴ്ചയിൽ രണ്ടു ദിവസങ്ങളിലായി നടത്തപ്പെടുന്ന ക്ലാസ്സിലൂടെ പെൺകുട്ടികളുടെ മാനസികവും ശാരീരികവുമായ ആരോഗ്യ പരിപാലനവും സ്വയം പ്രതിരോധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം ഉളവാക്കുക എന്നതുമാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ മൂന്നാം വർഷ വിദ്യാർത്ഥിനി സ്മൃതി കെ ഷാജുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ക്ലാസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ലയൺസ് ക്ലബ് ഓഫ് സിഗ്നോറ വനിതാ ദിനാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി പയ്യന്നൂർ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിതയെ ആദരിച്ചു ചടങ്ങിൽ സിഗ്നോറ പ്രസിഡന്റ് സതി മധുസൂദനൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ലയൺസ് ക്ലബ് ഓഫ് സിഗ്നോറ വനിതാ ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിതയെ ആദരിച്ചത് ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർഡിനേറ്റർ ഡോക്ടർ സുജാ വിനോദ് പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സിഗ്നോറ പ്രസിഡന്റ് സതി മധുസൂദനൻ അധ്യക്ഷയായി സെക്രട്ടറി ഷാന്റി ബാബു ട്രഷറർ രഹ്ന പ്രകാശ് എന്നിവർ ഉപഹാരം സമ്മാനിച്ചു മുൻ പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ ഗീത സുഭാഷ് ശോഭന വാസുദേവൻ സംഗീത തങ്കമണി സുലേഖ ധനശ്രീ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് ക്യാൻസർ രോഗികൾക്കുള്ള ധനസഹായ വിതരണവും നടന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നു ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ ചെറുകുന്ന അന്നപൂർണേശ്വരി ക്ഷേത്ര വിഷുവിളക്ക് ഉത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി വട്ടപ്പന്തൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി നൂറ്റിയൊന്ന് തേക്കിൻകാലുകളും ആയിരക്കണക്കിന് മെടഞ്ഞ ഓലകളും ഉപയോഗിച്ചാണ് പന്തൽ ഒരുക്കിയത് ഏപ്രിൽ പതിനാല് മുതൽ നടക്കുന്ന വിഷുവിളക്ക് ഉത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ചെറുകുന്ന അന്നപൂർണേശ്വരി ക്ഷേത്രത്തിൽ വട്ടപ്പന്തൽ ഒരുക്കുന്നത് ഉത്സവത്തിന്റെ പ്രധാന ആകർഷണവും വട്ടപ്പന്തൽ തന്നെയാണ് പന്തലിന് ആവശ്യമായ നൂറ്റി പതിനൊന്ന് തേക്കിൻ തോണുകൾ നാട്ടുകാരുടെ ശ്രമദാനത്തിലൂടെയാണ് ഉയർത്തിയത് തുടർന്ന് ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മെഡൽ മെടഞ്ഞ ഓല രണ്ടായിരത്തോളം മുള എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് നൂറിൽ പരം ആളുകളുടെ അധ്വാനത്തിലൂടെയാണ് പന്തലിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായത് പുറം നാടുകളിലുള്ളവരും എല്ലാവരും പറയും വിഷുവിന് വട്ടപ്പന്തലിൽ കാണാം എന്ന് പറയും അതായത് ഈ വട്ടപ്പന്തലിൽ എല്ലാവരും എല്ലാ വിഷുവിളക്ക് ഉത്സവത്തിനും ഏത് നാട്ടിലേക്കും ജോലിയായിട്ടോ പഠിക്കാനായിട്ടോ പോയിട്ടുള്ളവർ എല്ലാവരും തന്നെ ഈ ഈ വട്ടപ്പന്തലിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും അതൊരു ശീലമായി മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വട്ടപ്പന്തലിനുള്ള ആചാരപ്രകാരമുള്ള മുഹൂർത്ത തൂണ് നാട്ടുകയും ജാനുവരി ഇരുപത്തിയാറാം തീയതി ഈ നാട്ടിലെ മുഴുവൻ ഭക്തജനങ്ങളുടെ ശ്രമധാന പ്രകാരം ഇതിൻ്റെ തൂണുകൾ നിവർത്തുകയും അതിനുശേഷമുള്ള പ്രവർത്തനം ഏതാണ്ട് ഒന്നര മാസത്തോളം എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിന്റെ പണി പൂർത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒരു മാസത്തോളം സമയമെടുത്താണ് വട്ടപ്പന്തൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി പയ്യന്നൂർ റെയിൽവേ ശ്രീ മുത്തപ്പൻ ക്ഷേത്രം തിരുവപ്പന മഹോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി തിരുവപ്പനയും മുത്തപ്പൻ വെള്ളാട്ടവും നടന്നു രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായാണ് തിരുവപ്പന മഹോത്സവം നടന്നത് പയ്യന്നൂർ റെയിൽവേ ശ്രീ മുത്തപ്പൻ ക്ഷേത്രം തിരുവപ്പന മഹോത്സവം രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായി നടന്നു തിരുവപ്പന മഹോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഗണപതി ഹോമം ക്ഷേത്ര പരിസരത്തു നിന്നും കലശം എഴുന്നള്ളത്ത് തിരുവപ്പന മുത്തപ്പൻ വെള്ളാട്ടം അന്നദാനം എന്നിവ നടന്നു താവം കൂർമ്പക്കാവ് താലപ്പൊലി മഹോത്സവത്തിന് തുടക്കമായി ഉത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി കലവറ നിറയ്ക്കൽ ഘോഷയാത്ര നടന്നു മാർച്ച് പത്തിന് തെയ്യക്കോലങ്ങളുടെ ആറാടിക്കൽ ചടങ്ങോടെ ഉത്സവം സമാപിക്കും നാല് ദിവസങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന താവം കൂർമ്പക്കാവ് താലപ്പൊലി മഹോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി കലവറ നിറയ്ക്കൽ ഘോഷയാത്ര നടന്നു ആരാധന അഷ്ടദിക് ബലി കുളിച്ചെഴുന്നള്ളത്ത് കാരകയ്യേൽക്കൽ ബലിക്കയ്യേൽക്കൽ എന്നിവയും വ്യാഴാഴ്ച തോറ്റം പുറപ്പാട് കലശം എതിരേൽപ്പ് വർണ്ണശബളമായ കാഴ്ചവരവ് അടിയറ വരവ് താലപ്പൊലി എന്നിവ നടക്കും വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ചെ തെയ്യക്കോലങ്ങളുടെ പുറപ്പാടുണ്ടാകും താലപ്പൊലി തെയ്യങ്ങളുടെ ആറാടിക്കൽ എന്നിവയും നടക്കും നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി വെള്ളോറ ടാഗോർ മെമ്മോറിയൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിയെട്ട് വർഷത്തെ 
എസ് എസ് എൽ സി ബാച്ചിന്റെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി കൂട്ടായ്മയായ സ്നേഹതീരത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സഹപാഠികളുടെ മുതിർന്ന അമ്മമാരെ ആദരിച്ചു വനിതാ ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ആദരവ് സംഘടിപ്പിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ട് എഴുപത്തി ഒൻപത് വർഷത്തിൽ വെള്ളോറ ടാഗോർ മെമ്മോറിയൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങിയ എസ് എസ് എൽ സി ബാച്ചിന്റെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി കൂട്ടായ്മയായ സ്നേഹതീരത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സഹപാഠികളുടെ അമ്മമാരെ ആദരിച്ചത് വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള ഇരുപത്തിയേഴോളം അമ്മമാരെയാണ് വനിതാ ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി വീടുകളിൽ എത്തി ആദരിച്ചത് പഠിച്ചിറങ്ങിയ ശേഷം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചതിനു ശേഷം വിവിധങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സ്നേഹതീരം കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തി വരുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പത്തൊന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഞങ്ങൾ ആദ്യത്തെ സംഗമം നടത്തിയത് ഇപ്പോഴുള്ള ഫോണോ മറ്റ് ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളോ ഇല്ലാത്ത കാലത്ത് പഠിച്ചവർ ഞങ്ങൾ നൂറിലധികം ആളുകളെ ഒന്നിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ വലിയ ശ്രമകരമായ പ്രവർത്തനം നടത്തിയതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ആദ്യ സംഗമം നടന്നത് അതിനുശേഷം തുടർച്ചയായിട്ട് ഞങ്ങൾ സംഗമങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എരമംകുറ്റൂർ പഞ്ചായത്ത് അംഗം എം രാധാകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ എം പ്രഭാകരൻ എം ഉത്തമൻ ഇ പി മാധവൻ സി കെ ജനാർദ്ദനൻ ടി വി ഗോവിന്ദൻ ടി കെ വിനോദിനി സി ഗിരിജ കെ വി തങ്കമണി പി പ്രേമ എം വി ജാനുട്ടി കെ കമലാക്ഷി എ പി കെ രുക്മിണി തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ ഫാസ്റ്റ് അക്കാദമി കാങ്കോട്ട് ഫുട്ബോൾ കോച്ചിംഗ് ക്യാമ്പസ് സെലക്ഷൻ ട്രയൽസ് മാർച്ച് പന്ത്രണ്ടിന് ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ആറ് മണിക്ക് കാങ്കോൽ ശിവക്ഷേത്ര മൈതാനിയിൽ നടക്കും ഏഴു വയസ്സു മുതൽ പതിനഞ്ച് വയസ്സ് വരെയുള്ള ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും ട്രയൽസിൽ പങ്കെടുക്കാം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കായിക താരങ്ങളും പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും അന്നേ ദിവസം രാവിലെ അഞ്ച് മുപ്പതിന് ഗ്രൗണ്ടിൽ എത്തിച്ചേരണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാ ദിനം നാടെങ്ങും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പരിപാടികൾ പയ്യന്നൂർ നഗരസഭാ കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസ് സംഘടിപ്പിച്ച വനിതാ സംഗമം ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വിവിധ സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആദരിക്കൽ ചടങ്ങും നടന്നു തായ്നേരി മലബാർ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെന്റർ ഫോർ ഡിഫറെന്റ്ലി ഏബിൾഡ് സ്കൂൾ സന്ദർശിച്ച് പ്രശസ്ത മാന്ത്രികനും ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തകനുമായ പ്രൊഫസർ ഗോപിനാഥ് മുതുകാട് ഭിന്നശേഷിക്കാരായവർക്ക് സൌകര്യപ്രദമായ സംവിധാനങ്ങൾ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ പൊതുയിടങ്ങളിൽ ഇല്ലെന്ന് മുതുകാട് കേരള സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ കുട്ടിക്കൊരു വീട് പദ്ധതി രണ്ടാമത്തെ വീടിന്റെ താക്കോൽദാനം കക്കറയിൽ നടന്നു വ്യവസായ വകുപ്പ് മുൻമന്ത്രി ഇ പി ജയരാജൻ താക്കോൽദാനം നിർവഹിച്ചു മൂന്നാമത്തെ വീടിന്റെ നിർമ്മാണം പുഞ്ചക്കാട് ആരംഭിച്ചു ഉൽപാദന സാമൂഹിക സുരക്ഷാ മേഖലകൾക്ക് ഊന്നൽ നൽകി കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ബജറ്റ് മുപ്പത് ദശാംശം ഒന്ന് നാല് കോടി വരവും ഇരുപത്തി ഒൻപത് ദശാംശം ഒൻപത് ആറ് കോടി രൂപ ചെലവും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ബജറ്റിൽ ക്ഷീരമേഖല ടൂറിസം ഹബ്ബ് ശിശു സൌഹൃദ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കും പരിഗണന നമസ്കാരം